നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അതായത് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ട് വണ്ണിലും തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ട് ടൂലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അതായത് ഇൽനെസ് ബിഹേവിയർ അതുപോലെ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെയും പാർട്ട് ടൂൻ്റെയും വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കോൺസെപ്റ്റും എടുക്കുമ്പം ഇൽനസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇൽനസ് ബിഹേവിയർ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇൽനസും ഇൽനസ് ബിഹേവിയറും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൽനസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺസ് ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഓർ സ്പിരിച്വൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഇസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓർ ഇമ്പയർഡ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഓർ സ്പിരിച്വൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ആവാം ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവോ വൈകല്യമോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൽ ജനറലി ആക്ട് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് മെഡിക്കൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് കോൾ ഇൽനെസ് ബിഹേവിയർ അതായത് ഏത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ഇൽനെസ് വന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പെരുമാറുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ അസുഖമുണ്ടായാൽ പെരുമാറാം അപ്പം ആ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൽനെസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെഡിക്കൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെയാണ് ഇൽനെസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൽനെസ് ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഓൺ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി നോക്കാം ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഓൺ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി അതായത് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും നമ്മളെ ഫാമിലിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നു അതാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഓൺ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് രണ്ടാമത്തത് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ബോഡി ഇമേജ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫാമിലി റൂൾസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓരോന്നും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ആക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ടു ഇൽനെസ് അതായത് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പീപ്പിൾ ആക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ടു ഇൽനെസ് ഒരു അസുഖത്തിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് ബിഹേവിയർ ചെയ്യുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഇൽനെസ് പേഷ്യൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഡ്സ് ഇറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് എക്സെട്ര അതായത് ഇപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാന്ന് അതിപ്പോൾ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് അസുഖമാണ് അവർക്ക് പിടിപെട്ടത് പിന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് അസുഖം വന്നയാളല്ല അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് മാറാം അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് നോൺ ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ഇൽനെസ്സസ് ഇവോ ഫ്യൂ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേമും നോൺ ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ് അതായത് ജീവന് ഭീഷണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് സിവിയർ ഇൽനെസ് പേർട്ടിക്കുലർലി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ലീഡ്സ് ടു മോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് സിവിയർ ഇൽനെസ് ആണെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും വളരെ ആഴത്തിൽ അവരെ ബാധിക്കും അതായത് ആങ്സൈറ്റി അതായത് ഒരു ഉൽക്കണ്ട പിന്നെ ഷോക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഞെട്ടൽ പിന്നെ ഡിനയൽ അതായത് ഒരു എല്ലാത്തിലും ഒരു നിഷേ നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാം നിഷേധിക്കുക പിന്നെ ആങ്കർ അതായത് ഭയങ്കര ദേഷ്യം പിന്നെ വിത്ത്ഡ്രോവൽ വിത്ത്ഡ്രോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
അപ്പം ബോഡി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അവർക്ക് തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതിനെയാണ് ബോഡി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ബോഡി ഇമേജസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് റിയാക്ഷൻസ് ഡിഫർ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണവും മാറും ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് മാത്രമല്ല ദ ആർ അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പിന്നെ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് എത്ര വേഗത്തിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് റെഡിയായി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അല്ല ഒരു വേഗതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും പിന്നെ ദ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് അവൈലബിൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ലഭ്യമാണ് അതിനെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ബോഡി ഇമേജസിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോഡി ഇമേജ് ഒക്കെസ് സച്ച് ആസ് ഇൻ ലെഗ് ആംബ്യൂട്ടേഷൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ജനറലി അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫേസസ് ഷോക്ക് വിത്ഡ്രോവൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണിത് എന്ന് ഈ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം അതായത് ലെഗ് ആംബ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മളെ കാല് മുറിച്ച് മാറ്റൽ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ജനറലി അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫേസസ് ഇത്ര ഫേസസിലൂട്ടെയാണ് അവർ പോവാ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഷോക്ക് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടലുണ്ടാകും അതായത് അവർക്കല്ല അത് സംഭവിച്ചത് വേറൊരാൾക്കാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നിട്ട് അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഡീപേഴ്സണലൈസസ് ദ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആസ് തോ ഇറ്റ് വെയർ ഹാപ്പനിങ് ടു സംവൺ എൽസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഷോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിത്ഡ്രോവലാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നീട് അവർ റിയാലിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യും അതായത് അവർ പിൻവലിയും അങ്ങനെ വിത്ഡ്രോവൽ ചെയ്യുമ്പം ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്ഡ്രോവൽ ഈസ് ആൻ അഡാപ്റ്റീവ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ അവർ വിത്ഡ്രോവലിലൂടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് എത്തും അതായത് അവർ അംഗീകരിക്കും ആ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അംഗീകരിക്കും ആ ഒരു ഫേസിനെയാണ് പറയുന്നത് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫേസിൻ്റെ അവസാനം അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലോസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു ലേൺ ഹൗ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ബോഡി ഇമേജ് ത്രൂ യൂസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗോൾസ് അതായത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് റെഡി ആകും എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനിക്ക് വന്ന ബോഡി ഇമേജ് ചേഞ്ചസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രോസസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യണോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം പിന്നെ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ഗോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫേസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് വൺ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ മെൻ്റൽ സെൽഫ് ഇമേജ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതൊരു മെൻ്റൽ സെൽഫ് ഇമേജാണ് അതായത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് അവരവരെ ബലവും ബലഹീനതയും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് സ്വയമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ പറയുന്നത് It depends not only on body images and roles, but also includes other aspects of psychology and spirituality. If we are interested in this, we are interested in our own body images, or our own roles, that is, the role of the role of the role. അത് മാത്രമല്ല ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അതായത് സൈക്കോളജിയും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും പല വശങ്ങളെയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും This is usually more complex and less readily observed than role changes. അതായത് ഈ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബാക്കിയുള്ള റോൾ ചേഞ്ചസ് പോലെയല്ല ഈ ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഇമ്പാക്ട്
ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫാമിലി റോൾസ് നോക്കാം ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഓൺ ഫാമിലി റോൾസ് അതായത് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി റോൾസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും പീപ്പിൾ ഹാവ് മെനി റോൾസ് ഇൻ ലൈഫ് സച്ച് ആസ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ പ്രൊഫഷണൽ ചൈൽഡ് സിബ്ലിംഗ് ഓർ പാരൻറ്റ് അതായത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ റോൾസ് ആണ് റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡ്രാമയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ റോൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലീൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ അച്ഛനായിട്ടും മകനായിട്ടും അവർ തന്നെ സഹോദരനായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് റോൾസ് പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ടാകും മനസ്സിലായോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ പല റോൾസും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റോൾസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൽനെസ് വന്നാൽ വൻ ആൻഡ് ഇൽനെസ് ഒക്കേഴ്സ് പാരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ട്രൈ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദി മേജർ ചേഞ്ചസ് അതായത് ഫാമിലിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും റോൾ റിവേഴ്സൽ ഈസ് കോമൺ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വീട്ടിലുള്ള അമ്മക്കാണ് അസുഖം വന്നതെങ്കിൽ ആ അമ്മ ഇപ്പം കിടപ്പിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള മൂത്ത മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത മകൻ ആ അമ്മേൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള റോൾസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നാൽ ദിസ് മേ ലീഡ് ടു സ്ട്രെസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അമ്മേൻ്റെ ജോലികൾ കൂടുതലും മൂത്ത മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂത്ത മകൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ജോലിയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടും അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ്സ് കൂടും അങ്ങനെയാകുമ്പം ഡയറക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും അവർക്ക് പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും സച്ച് എ ചേഞ്ച് സട്ടിൽ ഓ സോറി സച്ച് എ ചേഞ്ച് മേ ബി സട്ടിൽ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഓർ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഫോർ അല്ല ഓർ ആണ് അതേപോലെ സട്ടിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ മേ ബി എന്നും കൂടി ചേർക്കണം എന്നാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആകും സോറി ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ സച്ച് എ ചേഞ്ച് മേ ബി സട്ടിൽ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഓർ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഇത് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ഷോർട്ട് ടേം ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല അതുപോലെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പം അമ്മക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖമാണ് ഒരു പനിയോ ജലദോഷോ വേഗം തന്നെ സുഖാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും അറിയാം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും അറിയാം ആ വേഗം തന്നെ സുഖാവും അമ്മക്ക് സുഖമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവുന്നു അതായത് റോൾ ചേഞ്ചസ് ടെമ്പററി ആൻഡ് നോട്ട് റിക്വയർ എ പ്രൊലോങ്ഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരെ മറിച്ച് അമ്മക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖം അമ്മക്ക് എന്നല്ല വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ തന്നെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഇനി അത് തിരിച്ച് ശരിയാവില്ല കിടപ്പിലായി ഇനി നേരെ ആവില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ റോൾ ചേഞ്ചസ് മാറില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ പോകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ആ ഒരു റോൾ ചേഞ്ചസുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങും ഗൈഡൻസും എല്ലാം വേണ്ടി വരും ദി പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഓഫൺ റിക്വയർ സ്പെസിഫിക് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദെം കോപ്പ് വിത്ത് റോൾ ചേഞ്ചസ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കണക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറച്ച് റിവൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോട്ട്സ് നോക്കി എക്സ്പ്ലനേഷനിലൊന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഓൺ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് ഓഫൺ ചേഞ്ചസ് ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ചലനമല്ല മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റം വന്നു ഒരു ആൾക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫാമിലിയിലുള്ള മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരു മാറ്റം വന്നു ആ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒരു എന
അതായത് ആ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അണ്ടർ സ്ട്രെസ്സിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യണം ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെ അവരുടെ മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൽനെസ് എന്താണ് ഇൽനെസ് ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഓൺ പേഷ്യൻറ്റ് ഫാമിലിയിലുള്ള അഞ്ച് പോയിൻസും പഠിച്ചു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിലെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അതായത് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ട് വണ്ണിലും തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പാർട്ട് ടൂലും പിന്നെ ഇത് പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സെവൻത് ആൻഡ് എയ്ത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിൽ കൂടി പഠിക്കാം അതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ പറയണം കേ